முதல் முறையா தொடங்கி இருக்கு என்னன்னா பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடந்தப்ப என்னுடைய கார என்னுடைய ஓட்டுநரை அப்படியே கைது பண்ணி எடுத்துட்டு போய் டி ஒன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கொண்டு போய் சேர்த்து நீங்க அதை கொண்டுட்டு போய் வச்சா நான் என்ன பயந்துருவா கமிஷனர் விஸ்வநாதன் ஐயா தொடர்பு எடுத்து ஐயா இப்படி நடந்திருக்குன்னு சொன்னா ஆமா எல்லா போராட்டத்திலும் நின்னீங்கன்னா என்ன செய்யறது போராட்டத்துல நிக்கிறதுக்கு கார் எடுத்துட்டு போறதுக்கு என்ன ஐயா அப்படின்னு நீங்க போய் டி ஒன்ல சரண்டர் ஆயிருங்க கட்சி வேறுபாடுகள் என்று தமிழர் கொடியை பிடித்து நேத்து நடத்தின அந்த உக்கரமான போராட்டம் எங்கள் மன உணர்வு புந்தளிப்பை எங்களுடைய பேர் இழப்ப நாங்கள் வெளிப்படுத்துவதற்காக ஜனநாயக ரீதியாக நடத்தப்பட்ட ஐ பி எல் போட்டி இந்த எங்களுடைய காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத நிலையில தமிழகம் எங்கும் ஸ்டெர்லைட்டால கைட்ரோகார்பன் மீத்தேனால நீட்டால இப்படி எல்லா வகையிலும் நாங்க கதறி துடிச்சிட்டு இருக்கிற நேரத்துல இந்த ஐ பி எல் போட்டி இந்த மண்ணுல வேண்டாம் எங்க மண்ணுல வேண்டாம் நாங்க கிரிக்கெட்டுக்கு எதிரானவர்கள் இந்த மண்ணுல இப்போதைக்கு வேண்டாம் சொல்லி நாங்க போராடணும் அந்த பெரும் போராட்டம் அறமான போராட்டம் இன்னைக்கு அதிகார வர்க்கங்களை உழுக்கி இன்னைக்கு அவர்கள் தங்களுடைய நிலையை மாத்திருக்காங்க தங்களை திருத்திக்கிட்டு ஆக இத முன்னாடியே நேர்மையாக இதை செய்திருந்தா இவ்வளவு பெரிய போராட்டமும் அதுல எங்களுடைய எங்களுடைய இளைஞர்களை அடிச்சு சிதைச்சதோ தவிர்க்கப்பட்டிருக்கும் ஆக அவர்கள் அடிச்சதுனால சில பேர் எதிர்த்திருக்காங்க அது இன்னைக்கு வேற மாதிரியாக திருத்தி போயிட்டு இருக்கு இப்பொழுது மிக மிக முக்கியமாக நாங்க சொல்லிக்கிற செய்தி ஒண்ணு என்னன்னா எங்களை போராடு முன் முன்னோடியாக நின்று அல்லது முன்னாடி நின்று போராடின முக்கியமான ஆளுமைகளை கைது செய்ய காவல்துறை ஒரு ஒரு படையோட புறப்பட்டுச்சு ஆக இவர்கள் எந்த படைய வேணாலும் வச்சு புறப்பட்டோம் இவர்கள் கைது செய்யிட்டு இவருக்கு என்ன வேணாலும் செய்யட்டோம் நீங்க அநீதியே குழி தோண்டி புதைக்கும் போது மனிதத்தையே ஆழ குழி தோண்டி புதைக்கும் போது இங்க வந்து அறத்தை எதிர்பார்க்க முடியாதுங்கிறது நிலைதான் ஆனாலும் ஒருபோதும் நாங்கள் நாளைக்கு அறிவித்த போராட்டத்தில இருந்து பின்வாங்க முடியாது ஆக நாளைக்கு பிரதமர் அவர்கள் சென்னைக்கு அதாவது தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது அந்த இராணுவ கண்காட்சிக்கு திறந்து வைக்கிறதுக்கு வரும்போது நாங்கள் கருப்பு கொடி காட்டுறதும் எங்களுடைய பலத்த எதிர்ப்ப காற்றுதலையும் ஒருபோதும் நாங்கள் பின்வாங்க போறது இல்ல இரவுக்குள்ள நீங்க கைது பண்ணலாம் நீங்க என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஆனால் பீகம் உள்ள விவேகம் உள்ள எங்களுடைய தமிழினம் நாங்க நினைச்சத நடத்திய நீங்க ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திலயும் எங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் போது தீர்வு கிடைச்சப்பையா அடிச்சீங்க இப்ப வந்து ஐ பி எல் போட்டி எங்கள் போராட்டத்திற்கு வெற்றி கிடைச்ச நிலையில இன்னைக்கு எங்களை நீங்க சிதைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அல்லது எங்களை ஒடுக்கணும் நினைக்கிறீங்க இல்ல எங்கள் தமிழினத்தை நீங்க பயமுறுத்தணும் நினைக்கிறீங்க ஒருபோதும் ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகள் வரலாறு கொண்ட இந்த இனம் இனி தன்னுடைய உரிமைக்காக போராடி இந்த மண்ணுல விழுந்ததா இருக்குமே ஒழிய போராடாம பயந்து பணிஞ்சு அது குனிஞ்சு ஒடுங்கிரும் ஒரு கனவு கண்டா எவ்வளவு பெரிய அதிகார வர்க்கமாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு நாங்கள் பாடம் போட்டுவோம் முதல் முறையா தொடங்கி இருக்கு என்னன்னா பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடந்தப்ப என்னுடைய கார என்னுடைய ஓட்டுநரை அப்படியே கைது பண்ணி எடுத்துட்டு போய் டி ஒன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கொண்டு போய் சேர்த்து நீங்க அதை கொண்டுட்டு போய் வச்சா நான் என்ன பயந்துருவா ஓடி நீங்க மறைஞ்சிடுவனா நான் மரியாதைக்குரிய கமிஷனர் விஸ்வநாதன் ஐயா தொடர்பு எடுத்து ஐயா இப்படி நடந்திருக்குன்னு ஆமா எல்லா போராட்டத்திலும் நின்னீங்கன்னா என்ன செய்யறது ஐயா போராட்டத்துல நிக்கிறதுக்கு கார் எடுத்துட்டு போறதுக்கு என்ன ஐயா அப்படின்னு நீங்க போய் டி ஒன்ல சரண்டர் ஆயிருங்க சரண்டர் ஆகிற இனத்துல பிறந்தவன் இல்ல நானு என்னை போன்ற மாணவ இந்த இளைஞர்களும் இந்த மண் மீது பெரும் அடங்கா பற்றி கொண்ட மாணவர்களும் மாணவுள்ள தமிழர்களும் சரண்டர் ஆகிறது இல்ல சரண்டருக்கு சமரசம் ஆகிறவன் சோரம் போகிறவன் நீங்க வாங்க கைது பண்ணுங்க நெஞ்சில துப்பாக்கி வைப்பீங்களா வைங்க ரெண்டா புழப்பீங்களா புழுங்க எங்க மண்ணை காக்க எங்கள் இனத்தை காக்க எங்கள் மொழியை காக்க எங்கள் வளத்தை காக்க நாங்க போராடுறோம் என்ன எங்களை அச்சுறுத்துறது நாளைக்கு திட்டமிட்டபடி எங்க எழனுமோ முளைச்சு எழனுமோ தண்ணீர் போல காத்து போல விரைவி பரவணுமோ எங்கள் தமிழினம் எங்களை அழிக்க நினைக்கிற அதிகார வர்க்கத்துக்கு பாடம் புகட்ட நாங்கள் நிற்போம் போராடுவோம்